一团的社交支招法则之谢可寅，如何看待约饭这件事？这其实是两个陌生的人，然后通过去别人家里面吃饭这件事情，然后可以进行一个沟通。其实也就是你讲你的故事，我讲我的故事，两个故事的碰撞吧，我觉得是。之前有去过别人家约饭的经历吗？我经常去别人家里面就约饭，因为我不会做饭，就蹭到朋友已经烦了都。跟其他三位嘉宾相比，你觉得你有什么优势？要说脸皮厚呢，我跟我堂姐差不多，不相上下。就可能我在倾听上面的话比较有优势吧，然后我共情能力很强。担心别人反问什么问题？你是谁？遇到这种情况，你会怎样介绍自己呢？哦，你好，我是那个能耐的谢可寅，噼里啪啦一大通。哎呀，我的 ，Second Call， you gonna make a movie？ 你会如何化解尴尬？没办法，没关系，我脸皮厚。之前有来过海南吗？从来没有来过海南。然后印象的话，就是椰子树、沙滩、大海。特别漂亮的海平线，日落日起，星空。之前和岳云鹏合作过吗？在上一档节目见过，合作过。岳哥特别可爱，然后很真实。其实他就是天生的演员的那种，就是人越多啊，然后他就会越放开自己的那种。和沙溢合作过吗？还没有来得及见过沙溢老师呢。就我单方面跟他特别熟，《武林外传》。咱们广大的老百姓们看了没有个一百遍，也有二十遍了吧？太熟了，每一集就是经典。葵花，快动手！即将开始约饭，紧张吗？紧张那是绝对不可能的。我跟小唐都是天性解放过的人啊，就是有点小兴奋，有点小期待。我们俩都能约饭成功。有准备什么约饭妙招吗？有礼貌、真诚，然后表达我真的好饿呀、啊嗯。姑姑，不好意思，三天没吃饭了。你也可以不用让我去你家吃饭啊，没关系，没关系，让我饿着吧。姑，有哪些破冰小妙招啊？聊聊天气，聊聊装修，聊聊您这个问，哎，沙发花多少钱？真好看。或者是说，哎呀，你小孩好乖哟、哦，多大啦？然后接下来就是最讨厌的环节，今天考得好不好呀？会不会唱歌跳舞呀